podcast can agree to the fact that whatever we have in this country that passes for a justice system has at least three tiers. There are, you know, people at the top who get infinite, infinite forgiveness for some of the most disgusting mega crimes and never face the tiniest consequence for their actions. You can put a million people out of their homes with fraudulent foreclosures. You'll never see the inside of a courtroom. You can rig markets, steal money from investors, defraud millions of people. You'll never see the inside of a courtroom. And yet there's the other side of the scale where you have a situation of zero tolerance where the slightest infraction selling a loose cigarette for 30 cents gets you a street side arrest judgment and execution by strangulation where jaywalking gets you shot by a cop even if you're unarmed and where cities run effectively debtors prisons where they rotate people through there for traffic fines and keep accumulating them until they end up in jail for violating subpoenas and things like that and run it as a for-profit enterprise. And then in the middle is the middle class caught in this justice system, this thin layer that's getting thinner all the time because they're getting squeezed from the bottom. And the middle class sees the top of this country getting away with uh, mega crimes and sees a wave of zero tolerance coming at them that used to only affect minorities, but now is increasingly taking bites out of the middle class. And they're struggling desperately not to fall into this Orwellian zero tolerance justice system. That's not justice. I think everyone on this call probably has a similar perspective to this, but effectively what we're talking about is an erosion of the rule of law. And the most fundamental concept of the rule of law is equality in judgment. If a law exists, there is one tier. Everybody faces the same consequences for breaking that law. And that fundamental social compact has been violated. And for some stratum of the society, it never really existed. You know, Some people were always going to feel the heavy boot of law um, with no recourse and um, suffered under that for 200 years. Uh, but now that is increasingly becoming the vast majority of the population. So you live in a society where the slightest mistake is very harshly punished. That's if you survive the police encounter. Um, while you watch a country's so-called elite just roll from scandal to scandal, from crime to crime with no one going to jail. War crimes, no jail time bank fraud, no jail time. All of these things, you know, surveillance and violating the constitutional rights of millions of people, not even a misdemeanor issue. It just gets legalized after the fact. Lying to Congress, no problem. And then Preet can promote his resume by going after Charlie. It's really a disgusting situation, but I think it's it's a situation that has nothing to do with Bitcoin per se is just a universal collapse of justice and the rule of law in this country. One of the few countries that actually had it. As that was so well said, I have no response to it. I, I completely agree with Andreas, everything he just said. It's, it's, it's not limited to, to Bitcoin. It's, a, it's an overall, you see it, you see it with everything. I mean, look at the case of Aaron Schwartz. May he rest in peace. But once they have their sights on you, it's you per se, I think it's what you represent or who you are. Um, there's no getting out of those sites, and the higher up you are, the harder it is for them to prosecute you. It just doesn't make sense for them. Our justice system has been corrupted or viewed to, to, to what it is today, and
español, inglés, deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normally I produce only videos in English and Spanish. Normalerweise produziere ich nur videos in English and Spanish. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich äh, auf meiner To-Do-Liste geschrieben, ähm, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I'm sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten äh, finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und motivation geben, um über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015. He publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, um, I published my for the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten, den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und äh, erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgenden. Folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel. Diez o mínimo diez o mejor cien. To print Bitcoin directions in paper. At least ten or better hundred. 
Bitcoin-Adressen in Papier ausdrucken, ähm, wenn ich mal 10 oder besser gleich 100, y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. And the next time you see again a person begging for money on the street. Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde natürlich. O tal vez eh, de probina en un restaurante. Or maybe a tip in a restaurant. Oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, um, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die, äh, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Adress-Schlüsseln, ähm, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de... Abril 2015, escribir la fecha, más plus cuatro años, uh, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute uh, the Bitcoin addresses, you write the date, for example, today, April 15th, 2015. Plus, plus four years uh, is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus vier Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada. Tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin, uh, en estos cuatro años yo lo vuelvo a tener, tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in this um, in these four years, at the end of these four years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ähm, ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin-Schlüssel. Wenn du äh, bis Ende dieser vier Jahre das Geld, Bitcoin, nicht raustust, Transfer, äh, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin.
this way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. En mi video antiguo he explicado eh, cómo he tomado la decisión de los cuatro años. In my old video I explained how I made the decision for the four years. In meinem original video habe ich erklärt, wie ich zu die Entscheidung getroffen habe äh, mit den vier Jahren. A continuación voy a pegar este video. Now later I will paste this video. Im Anschluss werde ich diesen Video ankleben. En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. Uh, at the moment the price of Bitcoin is very cheap. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. But almost everybody has a very little money to invest. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today I got especially when I saw again um, one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I, I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. It's, uh, it's más bien un juego. Uh, it's a rather a game. Um, lo que es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo misma, tienes la llave privada. What is very important uh, to choose um, Bitcoin wallet a company which you only possess the private key. For example, uh, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego imprimir en papel um, la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then to print in paper the private key and uh, of course save for, for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, uh, the amount, whatever you want in, that, in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your 
your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part uh, consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la cl clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And uh, you have it and uh, me. And uh, explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambié un poco de idea de hasta cuatro años. First, I thought of five years, but then I changed uh, my opinion to four years. Later, explain. Después, lo expli explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo, lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. So you explain them, you have four years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret uh, key direction. If uh, you don't do it, uh, I do it after these four years. So you lose this. That's the, this part of the game. It's uh, la parte del juego. He creado este hashtag uh, BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en cinco años, pero luego cambié a cuatro porque te has dado cuenta que en los Simpsons la gente tiene cuatro dedos. Y Solo do, Dios tiene cinco dedos. Um, first, I thought of five years, but then I changed my mind to four years. Um, did you notice that in The Simpsons, people have four fingers and only God has five fingers. Uh, I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Uh, pero antes quiero recordar que um, es muy probable que en también cuatro o cinco en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that uh, the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde, Puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount later, it can be a big help. Uh, no solo para... Bueno, es un juego. <laughs> si la persona lo quita antes de cuatro años, para, es para esta persona. Si no, es para ti. Si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So uh, it's, this is the game part, if uh, the, the person takes the money out, it's for that person, but if they forget it after these four years, you can take it out, and it can be really... <laughs>
Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, ok, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar este, esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta. Das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar un Bitcoin a esa dirección. So, remember, uh, the public key you can give to anybody and if somebody wants to send you some bitcoin and you and this person doesn't have, have any so you have already this public address where they can send you bitcoin